நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் விஜய் டிவி நேரில் வணக்கம் நான் இயக்குனர் பாண்டியராஜ் பசங்க அப்படிங்கிற படம் மூலமாக சசிகுமார் சார் மூலமாக நான் அறிமுகமானேன் அதில் வந்து விமல் கேமராமேன் பிரேம்குமார் நாலு அஞ்சாறு பசங்க அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கேரக்டரை அந்த படத்தில் அறிமுகப்படுத்தி அந்த படம் நல்லபடியாக போனது அதே மாதிரி அடுத்த படம் வம்சம் அப்படிங்கிற படம் பண்ணேன் அதில் வந்து அருள்நிதி மியூசிக் டேரக்டர்லேருந்து ஆறு டேரக்டர்லேருந்து இரும்பு பேர் அந்த படத்தில் அறிமுகம் பண்ணி அந்த படம் நல்லபடியாக அதுவானது அப்புறம் மூணாவது படமாக மெரினா அப்படிங்கிற படத்தை இயக்குனது மட்டும் இல்லாமல் என்னுடைய முதல் படத்தையே பசங்க ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியை நிறுவி அந்த படத்தை தயாரித்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த படத்தில் மியூசிக் டேரக்டர்லேருந்து கேமராமேன்லேருந்து ஒரு ஒம்பது புது பசங்களை அறிமுகப்படுத்தினேன் அது மட்டும் இல்லாமல் சிவகார்த்திகேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஹீரோ மெரினா படம் மூலமாக தான் வந்தது இன்றைக்கி சிவா வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு படம் மெரினாவிலேருந்து இன்றைக்கி வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் வரைக்கும் தொடர்ந்து கிட்டு கொடுத்த ஒரு ஹீரோவாக இருக்கார் அது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் இது எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா சசிகுமார் சார் மூலமாக நான் பசங்களை அறிமுகமானே ஒவ்வொரு படத்துலேயும் புது கலைஞர்களை அறிமுகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஆசை எனக்கு ரொம்ப உண்டு கேடிபிள்ளா கில்லாடி ரங்காவிலையும் இரம்ப பேரை அறிமுகப்படுத்தியிருந்தேன் இப்போ வந்து இதெல்லாம் தாண்டி என்னுடைய பசங்க ப்ரொடக்ஷன்ஸ் மூலமாக எனக்கிட்ட வந்து அசோசியேட் டேரக்டராக இருந்த நவீன் அப்படிங்கிறவன் வந்து மூடர் கூடம் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை வந்து இயக்கி நடித்து அந்த படம் வந்து இன்றைக்கி ரெடியாகிருக்கு அந்த படத்தை வந்து நான் என்னுடைய உதவி இயக்குனருடைய படத்தை வாங்கி மூடர் படத்தை பசங்க ப்ரொடக்ஷன் மூலமாக ரிலீஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற இன்னொரு ஒரு கலத்துக்கும் போனதில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருக்குது அவங்க குடும்பத்தோடு இந்த வெள்ளிக்கிழமை காலையில் மூணு மணிக்கு அறிவார் கிளம்புறாங்க ஒரு வாரத்துக்கு அந்த வீட்டில் ஒரு ஈ காக்கா இருக்காது அவங்க மூணு மணிக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அஞ்சு மணிக்கு உள்ளே போனோம்னா சத்தம் இல்லாமல் காரியத்தை முடிச்சுட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஒரு வாரத்துக்கு போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இந்த டயத்தை யூஸ் பண்ணி நம்ம இங்கேருந்து வேற எங்கேயாவது ஓடி போயிடலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எதுலையும் நான் கொஞ்சம் தனியாக திரும்பி நினப்பேன் அதான் நம்ம என்ன திருவிழா உட்கார் சென்றேன் போகிறோம் மூடர் குடமும் ஒரு தனித்துவமான வேறு ஒரு கலரில் ஒரு நல்ல படம் ஒரு நாலு முட்டா பசங்கள் சேர்ந்துக்கிட்டு எடுக்கிற முடிவுகள் எப்படியெல்லாம் வேறு வேறு விஷயங்களை உருவாக்கி விடுது அப்படிங்கிறத நவீன் ரொம்ப அழகாக படமாக பண்ணியிருந்தான் படத்தை பார்த்தேன் இப்படி ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு இந்த படத்தை நம்மளே வெயிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் இந்த படத்தை நான் வந்து வெளியிடுறேன் எப்படி பசங்கள் மூலமாக விமல் வம்சம் மூலமாக அருள்நிதி மிருனா மூலமாக சிவகார்த்திகே வந்தாங்களோ இந்த படம் மூலமாக என்னுடைய உதவி இயக்குனர் நவீன் வர்றதில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் கண்டிப்பாக இந்த படம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் ரசிப்பீங்கன்னு நான் நம்பி தான் இந்த படத்தை நான் உங்களை நம்பி வெளியிடுறேன் வெள்ளக்காரங்கிட்ட நீ தமிழில் பேசுவியாடா ஏன் பிகாஸ் அவனுக்கு தமிழ் தெரியாது தமிழ் தெரியாத இங்கிலீஷ்காரங்கிட்ட தமிழில் பேசக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்ச உனக்கு விஜய் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் என் பேர் நவீன் மூடர் குடம் திரைப்படத்துறை இயக்குனர் மூடர் கூடம் அப்படின்னா முட்டாள்கள் கூடும் இடம் இந்த படத்தில் பல விதமான முட்டாள்கள் சங்கமிக்கிற ஒரு கதை அதனால தான் இந்த மூடர் கூடம் அப்படின்ட்டு வச்சிருக்கோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு புது டீம் கூட இவ்வளோ நல்ல ஒரு மூவியில் ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சதில் ஐம் ரியலி ஹாப்பி பிகாஸ் இந்த ஸ்கிரிப்டே வந்து டோட்லி டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நம்ம யூஸ்வலாக பார்க்குற மாதிரி ஒரு தமிழ் சினிமா கிடையாது இந்த படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் அந்த நாலு கேரக்டருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலான ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஒரு வித்தியாசமான கதைக்கலம் தான் அந்த படம் இந்த மூவி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டர் சென்றேன் நீங்கள் தனியாக இருக்கிற ரூமில் ஒரு பொண்ணு வந்துச்சுன்னா எனக்கு இது பழக்கம் இல்லை திருளன்னு விட்டுருவீங்களா சென்றேன் ட்ரை பண்ணுவோம்பா சார் அப்போ ட்ரை பண்ணுங்க சென்றேன் எடுத்துன்னே திருளேன்னு சொல்லாதீங்க ஹீரோக்களை பற்றி சொன்னது மாதிரி விமல் படம் பார்த்துட்டு சார் சூப்பர் சார் ரொம்ப நல்லா இருந்தது சார் அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷமாக பாராட்டினா பிள்ளை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதே மாதிரி தான் அருள்நிதியும் பார்த்துப்பிட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த டேரக்டருடைய நம்பரை கொடுங்க நான் பேசுன்னு சொல்லி வளர்த்து சொன்னாப்பில் அடுத்து வந்து சிவகார்த்திகேயன் படம் பார்த்துட்டு சார் படம் பார்த்து சார் உங்களை கொஞ்சம் நேரில் நான் சந்தித்து பேசணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு என்ன பேச போகிறார் ஏது பேச போகிறாருன்னு தெரில அதுவும் எங்கே வரணும் எங்கேயாவது ஆஃபீஸ்க்கு வரட்டும் வரீங்களா இல்லை நான் வேறு எங்கேயாவது ஹோட்டலில் மீட் பண்ணலாமா அப்படின்னா இல்லை சார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எங்கே வ ஆரம்பித்தோமோ அந்த இடத்துல உங்களை மீட் பண
மெரினா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு படம் மெரினா அதுதான் ஞாபகம் வருது இப்போல்லாம் மெரினா பீச் அப்படின்னாலே படம் அதுதான் ஞாபகம் வருது அண்ட் இந்த லைட் ஹவுஸ் ஆக்சுவலாக மறக்கவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த லைட் ஹவுஸ் தான் வந்து ஏன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய நடிகன் ஒரு பயங்கரமான ஒரு நாயகன் உருவானது வந்து இந்த லைட் ஹவுஸ்க்கு முன்னாடி தான் அந்த முதல் சாட்டை நான் தான் நான் தான் என்னை பற்றி தான் நானே பில்டப் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா பக்கத்தில் யாரும் இல்லை பில்டப் பண்ணி சொல்கிறதுக்கு மெரினால் ஃபஸ்ட்டு ஷாட் வந்து இந்த லைட் ஹவுஸ்க்கு முன்னாடி தான் இது முன்னாடி தான் வச்சு பாண்டராஜ் சார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தார் அவர் அப்போ எடுக்கும்போது தெரியல அவர் தான் சொன்னார் அப்புறம் இது உங்களுக்கு அப்புறமா யாராவது கேட்கும்போது நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஞாபகார்த்தமான ஒரு இடமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் உண்மையிலே அது அப்படி தான் இருக்குது எப்போ இப்போ மெரினா பீச் வந்தாலும் இந்த பக்கம் கிராஸ் பண்ணி போனாலும் அப்படியே பார்த்துட்டே போவேன் அடடே லைட் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லி அண்ட் ஏன் இன்னைக்கு திடீர்னு நீங்கள் வந்து மெரினா பீச்சை பற்றியும் நம்ம முத முதல்ல நடித்ததை பற்றியும் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மெரினா மூலமாக நிறைய பேருக்கு லைஃப் கிடச்சிது அதில் நானும் ஒருத்தேன் அண்ட் அதே மாதிரி தான் இந்த மெரினா தான் என்னுடைய ஆரம்பம் அண்ட் பாண்டுராஜ் சார் அவருடைய தயாரிப்பு நிறுவனம் ஆரம்பித்த இந்த மெரினா மூலமாக தான் அவர் தயாரிப்பாளர் ஆனது இந்த மெரினா மூலமாக தான் அண்ட் பசங்க ப்ரொடக்ஷன்ஸ்னு ஒன்று உருவானது இந்த மெரினா மூலமாக தான் ஓகே இந்த பசங்க ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பற்றியும் அது பற்றி சில இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நிறையா பேசலாமே அப்படின்னு சொல்லி நான் பாண்டுராஜ் சாரை வந்து சார் உங்களை பார்க்கணும் சார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகே நம்ம எங்கே சந்திக்கலாம் அப்படின்போது சார் மெரினா அங்கேருந்து ஆரம்பிப்போம் சார் அப்படின்னா ஓகே அப்படின்னாரு ஸோ பாண்டராஜ் சார்க்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் லைட் ஹவுஸு நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நீங்கள் எடுத்ததை சொன்னீங்கல்ல சார் அதனால அது சார் இப்போ கூட கரெக்டாக நடந்து வரல தப்பு தப்பாக தான் வந்தேன் நான் அது இந்த இடத்துல நடந்து வந்து நிற்கிறதுக்கே வந்து சார் வந்து இது நல்லா இல்லை அப்படிலாம் சொல்லவே இல்லை ஃபஸ்ட் நடந்து வந்து நின்று பாருங்கள் அப்படின்னாரு நின்று இப்படி பார்த்துட்டு அப்படின்னோம் போயிட்டு இன்னொரு வாட்டி வாங்க அது ஒரு ஏழு எட்டு வாட்டி வந்தேன் போயிட்டு போயிட்டு உண்மையில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சிவா அவங்க நன்றி நினைக்கும்போது உண்மையில் ஆத்மார்த்தமான ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப நன்றி சார் நீங்கள் ஆரம்பிச்சு இந்த இடத்துல வந்து திருப்பி ஒரு இந்த வருஷத்தில் அஞ்சு படங்கள் ஹிட்டு கொடுத்துட்டு அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு கொடுத்து இன்னைக்கு இது வரைக்கும் வந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி சார் இந்த வருஷம் கேடி பில்லா ஆரம்பிச்சு வச்சுச்சு போன வருஷம் மெரினா சினிமா கரியர் ஆரம்பிச்சு வச்சு இந்த வருஷம் கேடி பில்லா வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுது சார் அண்ட் ரொம்ப நன்றி சார் பேசணும் சொல்லி வர சொன்னீங்க இல்லை நான் ஏன் இங்கே வர சொன்னேன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா சார் நேற்று மூடர்குடம் படம் பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட் வந்து வாழ்த்துக்கள் சார் மூடர்குடம் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு சார் அண்ட் நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் சார் நம்ம கம்பெனியில் இருந்து ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது ஏன்னா நம்ம மெரினா பண்ணோம் கெடி விழா கிளாடுறாங்க அப்படினோம் ஸோ ரெண்டு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இப்போ ஹேட்ரிக்கு நீங்கள் தயாராகிட்டுருக்கீங்க சார் ஒரு நல்ல படத்தின் மூலமாக நீங்கள் அஞ்சு கொடுத்துட்டீங்க நான் மூணு கொடுத்து இல்லை சார் நிறைய பேர் அவங்களை வந்து கேடி விழாலாம் சொல்லியிருப்பாங்க சார் பாண்டரே சார் கதையே இல்லாமல் படம் எடுத்துட்டாரு கதையே இல்லாமல் படம் நிறைய பேர் சொன்னாங்க சார் அவங்க எல்லாருமே இந்த மூடர் கூட போய் மாதிரி இல்லைன்ட்டாங்க ஆமாம் ஆமாம் வசனமாக மட்டுமே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ இந்த படம் ஒரு நல்ல படமாக நீங்கள் வெளியிட்டுருங்க சார் அதனால் இப்போ அவங்களாம் இப்போ வந்து போய் பார்க்க சொல்லலாம் எனக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த மூடர் கூடம் நேற்று பார்த்துட்டு நான் உங்கள்கிட்ட எதுவுமே சொல்லலை சார் ஆ சார் கிளம்புற சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டேன் சார் அதை பற்றி உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறது இல்லாமல் எல்லோரும் நாங்கள் எல்லாருமே ஷேர் பண்ணிக்கலாமேன்ற ஒரு ஆசை தான் சார் அதான் அவங்கள்ட்ட நேரடியாக சொல்லிடலாமே அப்படிங்கிறது தான் அது ஆரம்பிக்கும் போது எங்கே ஆரம்பிக்கலாம் மெரினால் ஆரம்பிச்சா தானே சார் எல்லாமே கரெக்டாக வரும் நான் ஏதோ மெரினா பீச்சுக்கு வந்த உடனே மெரினா பீச்சுக்கு வாங்கன்னு சொன்ன உடனே சரி ஏதோ வேற ஒரு விஷயங்கள் போல் நம்ம வருத்தப்பட வாலிபர் சங்க மீட்டிங் அப்படிலாம் நினைச்சிருக்கேன் சார் அதெல்லாம் இல்லை சார் நம்ம ஆரம்பித்த இடத்துலேயே திரும்ப ஆரம்பிப்போமே அப்படிங்கிறது தான் சார் அண்ட் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட கேட்க வேண்டியது இருக்குது சார் மூடர் குடம் பற்றியும் நான் சொல்ல வேண்டியதும் இருக்குது சார் அண்ட் நம்ம நண்பர்கள் ரசித்த விஷயங்களும் உங்களுக்கு சொல்லணும் ஆசை சார் அது நம்ம அப்படியே ஒரு சென்னையில் ஒரு நகர்வாலம் போயிட்டே பேசலாமே சார்
வந்ததோட பலன் என்ன வாழ்ந்த பெருமை என்ன அப்படிங்கிறத உணர்றோம் ட்ரெய்லர்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு வித்தியாசமான படம் மட்டும் தெரிஞ்சு ஆனால் இது என்ன சொல்ல போகிறாங்கன்ற அந்த கியூரியாசிட்டி இருந்தது வித்தியாசமான படம் இது எப்படி பயங்கரமான படமாக இருக்குமா இது ஃபுல் காமெடியா ஆக்ஷனா இல்லை வந்து பயங்கரமாக ஒரு சைக்கோ த்ரில்லராக இருக்குமா அப்படிலாம் நம்ம யோசிக்க அங்கங்கே யோசிக்க வச்சுட்டு பட் அங்கங்கே ஒரு காமெடி ஃப்ளேவருக்கான கேரக்டரைசேஷன்ஸ் அறிமுகப்படுத்திட்டே இருந்தாங்க சிங்கம் சிம்பிளாக நான் படம் பார்த்துட்டேன் படத்தை பற்றி நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி சார்ட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறது என்ன உங்களுக்கு படம் பார்த்தோன்னா என்ன சார் தோணுச்சு நானும் சிம்புதான் ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் அந்த தேட்டரில் வந்து உட்காந்து பார்த்தான் ஆக்சுவலாக அவர் யார் ரகமான் சார் ஸ்டுடியோவில் தான் மிக்சிங்கில் தான் உட்காந்து பார்த்தான் பார்த்தா ஃபஸ்ட் அப்படியே எல்லாம் தாடி ஈடி வாங்கி பார்க்கும்போதே பயமாக வேறு இருந்துச்சா என்னடா இவ்வளோ இவ்வளவு என்ன ஸ்கிரிப்ட் நல்ல காமெடி ஸ்கிரிப்ட் மூஞ்சியெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருந்தோம்னா அப்படி அப்புறம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிங்க பாரு காமெடி மூடர்குடம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தினுடைய கதாபாத்திரங்களோட அமைப்பு தான் இன்னைக்கு வந்து இப்போ நானும் சார் உட்காந்து நான் வந்து இந்த படம் வந்து எங்களுக்கு பயங்கரமாக பிடிச்சிருக்கு இது தான் பெஸ்ட் ஃபிலிம் அப்படி பண்ணியிருக்கேன் இப்படி பண்ணியிருக்கோம்லாம் இன்றைக்கெலாம் யாரையும் எப்படியுமே ஏமாற்ற முடியாது ஆனால் என்னென்னா ஒரு படம் பார்த்தா ஒரு சந்தோஷம் வரும் இல்லையா ஒரு திருப்தி வரும் என்ன பேசிக்காக இந்த மாதிரி டார்க் காமெடி இந்த இந்த ஸ்டைல் ஆஃப் படம் அதாவது படத்துக்குள்ளே அவங்க வந்து சீரியஸாக ஒரு விஷயத்தை பண்ணிருவாங்க அது நமக்கு செழிப்பு வரும் இந்த விஷயத்தை ஒரு படம் முழுக்க ஒரு கதையை எடுத்துகிட்டு பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு சிரமமான விஷயம் அதுதான் நவீன நான் கையாண்டிருக்கார் அண்ட் வித்தியாசமான அப்ரோச் இப்போ சென்ட்ராயன் கேரக்டரை பற்றி சொல்லணும்னா அதுக்கு ஒரு சாங் அவர் என்னெல்லாம் பண்ணார் அந்த சாங்குள்ள அதுக்குள்ளே அவங்க கதையை சொல்லி முடிச்சிடுறான் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான படம் பார்க்கணுங்க எப்போ பார்த்தாலுங்க இந்த சிவகார்த்திகம் சூரிய சேர்ந்துட்டு பேசிகிட்டே இருக்காங்க படம் பூரா பேசுகிறாங்க ஒரு கதையே இருக்க மாட்டேங்குதுங்க எங்களுக்கு வித்தியாசமாக படம் வேணுங்கன்னா நீங்கள் டெஃபினட்டாக மோட்ரு கூடம் போய் பார்க்கலாம் ஒரு வித்தியாசமான முயற்சி தான் வித்தியாசம்ன்ற வார்த்தையை கரெக்டாக முழுமையாக ஸ்ட்ராங்காக சொல்லலாம் அந்த மாதிரி முயற்சி தான் இந்த மோட்ரு கூடம் படம் அதே இது விசித்திரமான எதுவும் இல்லை ஒருத்தர் <laughs> 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 அந்த ஃபோனை அவரோட குட்டி பொண்ணு எடுத்துரும் எடுத்து ஹலோ அங்கே எங்கம்மா சரவணா இருக்காண்ணா அப்படின்னு வைக்கும்போது அப்பா குளிச்சுட்டு இருக்கார் அங்கிள் அப்படிங்கோ குளிச்சுட்டு இருக்கா அதாவது அந்த டைமில் ஹெல்ப் வேணும் வீட்டில் வந்து அடைச்சி வச்சுட்டாங்க தப்பிச்சு போகணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைஞ்ச ஒரு படம் தான் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற கேரக்டர்ஸ் காமெடி பண்ணுறதோட எதிர்பார்க்காத கேரக்டர்ஸ் திடீர் திடீர்னு வந்து காமெடி பண்ணுறது தான் இந்த படத்தில் படிச்சிருந்தது நினைப்பேன் <laughs> 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 இப்போ ஒரு 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 படம் எடுக்கும்போது ஹீரோ வீடு ஹீரோயின் வீடு அப்புறம் வில்லனை காட்டுவோம் வெளியே எங்கே மீட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்புறம் ஒரு பாட்டு வரும் அதுக்கு நிறையா இதை தாண்டி ஒரு வீட்டுக்குள்ளே நடக்கிற ஒரு கதையில் எல்லா கேரக்டர்ஸுமே இருக்கணும் இது எல்லாமே இருக்கணும் அது எப்படி சொல்கிறதுங்கிற அந்த சேலஞ்சை வந்து அவர் நவீன பண்ணியிருந்ததாக அண்ட் அதுக்கு அவர் வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக வச்சுக்கிட்டது டைலாக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வெள்ளக்காரங்கிட்ட நீ தமிழில் பேசுவியாடா பிகாஸ் அவனுக்கு தமிழ் தெரியாது தமிழ் தெரியாத இங்கிலீஷ்காரங்கிட்ட தமிழில் பேசக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்ச உனக்கு 
இங்கிலீஷ் தெரியாத பச்ச தமிழ் எங்கிட்ட இங்கிலீஷ்ல பேசுறவன் என்ன தெரியாம போச்சு பொண்ணி தமிழ்ல பேசு ஊட்டி அது வந்து இருக்கு எத்தனையோ சாங்கில் பார்த்துருக்கேன் அந்த கலர்ஸ் பின்னால் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் பாருங்க கேமராமேன் வந்து சூப்பர் சான்ஸே இல்லை டோனி சான் நான் பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்டைலாக இருக்கும் ஆமாம் நான் ஏதோ ஹாலிவுட்ல தூக்கி இறக்கிட்டியாடான்னு கேட்டேன் ஹாலிவுட்ல இல்லை இங்கே நம்ம லோக்கல் அளவுக்கு தான் பேரை மாற்றிருக்காங்க நான் முதல்ல டோனி சான் அப்படின்னு வச்சு தமிழ் இங்கிலீஷில் படிக்கும்போது டோனி சான் ஸோ நான் யாரோ ஓகே சாக்கி சான் தம்பி ஆமாம் அந்த மாதிரி தான் ஃபாரின்லேருந்து வந்திருக்காங்கள விஷுவலும் ஸ்டண்டிங்காக இருந்தது ஒரு வீடு வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்குன்றது அந்த ஃபீல் வர படம் மூவிங்லேயே இருக்குன்றது அப்படின்னு நினச்சா நம்ம ஊருக்கு வேறு தான் இருந்திருக்காங்க கண்ணோடு கண்கள் மோத வந்த விக்கம் மண் மீது இந்த பெண்மை தந்த சொர்க்கம் விண்மேக கூட்டம் திரை விளக்கி காட்டும் வெண்ணிலவை போன்ற தேகம் இந்த பக்கம் நீ என்னை அழைத்தால் வேறு மோகம் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் அப்புறம் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் வரும்போதுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் அறிமுகப்படுத்துது சரி இந்த நாலு முட்டா பசங்களை பற்றி தான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்க புறமோ அப்படின்னு நினைக்கும்போது திடீர் திடீர்னு ஜெயப்பிரகாஷ் கேரக்டர் அந்த கப்ளி கேரக்டர் அந்த குழந்தைகள் வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அதை மீறிய ஒரு கேரக்டர் அந்த வேலைக்காரன் கேரக்டர் அவன் கண்ணிஸுங்கிற கேரக்டர் அவன் படம் திரைக்கதை ஓடிட்டு இருக்கும்போதே ஒவ்வொரு கேரக்டராக ஆட் ஆகிறாங்க நீங்கள் படம் முடியும் பொழுது எல்லா கேரக்டரும் உங்கள் மைண்டில் இருப்பாங்க அதுதான் வந்து நவீனோட பெஸ்ட்டு இதுன்னு நினைக்கிற ரைட்டிங்கில் ஒரு சாயலில் கமல் மாதிரி தெரிகிறேன் இன்னொரு சாயலில் ரஜினி மாதிரி தெரிகிறேன் ஏதாவது சாயலில் முட்டாள் மாதிரி தெரிகிறேனா எல்லா கேரக்டரையும் ஆட் ஆகிட்டு இருக்க கேரக்டர் எல்லாம் படத்தை சுவாரஸ்யப்படுத்துறதுக்காக மட்டுமே வச்சுக்கிட்டார் ஏன்னா ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மக்கள் வெளியிலேருந்து யாரெல்லாம் வந்து சேர்றான்னு போது அந்த சுவாரஸ்யம் வரும் இல்லையா அது ரொம்ப அழகாக இருந்தது நீங்கள் அந்த எந்த கேரக்டர் வேணா சொல்லுங்கள் அந்த டானாக இருக்கட்டும் கடைசியாக வர இந்த இன்னொரு பெரிய ரவுடி நம்ம ஏரியாவிலே இப்படி ஒருத்தனை பண்ணிட்டாங்களா வாங்க போய் கேட்போம் அப்படின்னு ஒரு குரூப்பாக இருக்கட்டும் ஆட்டோகுமாரி ஆட்டோகுமார் சான்ஸே இல்லை சிங்கம் சிம்பிளாக இருக்க கேள்வி எழுப்பி கணக்காக உத்தார் இதெல்லாம் தேனடா தெரியுது ஒண்ணுக்கு வர சொல்ல அடகக்கூடாதுன்னு தெரிஞ்சு தல இந்த மாதிரி அங்கங்க வசனங்கள் வந்து அது அங்கங்க முடியாது ஒரு ஒரு எந்த இடம்ன்றத தாண்டி ரசிக்க வைக்கிறதுக்கு இல்லையா அது படத்துடைய பிளஸ் இது நிச்சயமா நான் சொல்றது வந்து இவனுக்கு என்னடா ஏதோ வித்தியாசமா பேசுறானுங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்கும் பட் தேட்டர்ல போகும்போது எல்லாருமே ரசிப்போம் ஏன்னா ஒரு ஒரு நூறு பேர் உட்காந்து அதுல நூறு பேருக்குமே ஒரு காமெடி பிடிச்சுன்னா அது ஆபியஸா எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் ஒரு ஒரு தேட்டர்ல நாங்க பார்க்கும்பொழுது அப்படிதான் இருந்தது நிச்சயமா தேட்டர்ல போய் பார்க்கும்போது இந்த விஷயங்களை நீங்க ரசிப்பீங்க பிரச்சனை இல்லாத வரைக்கும் நானும் சுட மாட்டேன் நினைக்கிறோம் <laughs> வாழ்க்கை <laughs> 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 ஆனால் கண்டிப்பாக வழக்கமானது இல்லை நான் ரொம்ப ரசித்து தான் அந்த படத்தை நான் வாங்கி பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் நான் ரசிப்பீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் நீ காலில் தேட்டரில் போய் ஆடியன்ஸோட ரிசல்ட்டு பார்த்தேன் உண்மையிலே பசங்க படத்தை ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஒரு சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சேன் நான் அதே மாதிரி தான் அந்த படத்தையும் எனக்கு அனுபவிச்சேன் ஆடியன்ஸ் சைடில் இருந்து ரசித்து கிளாப்ஸ் பண்ணேன் 
கமெண்ட்ஸ் கொடுத்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தாங்க ஒவ்வொரு விஷயமும் அதுவும் சென்ட்ராயன் கேரக்டரை வந்து அப்படி ஃபாலோ பண்ணாங்க அவங்க அவன் பேசுகிற ஒவ்வொரு கேரக்டரையும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அதேமாதிரி நவீன் கேரக்டர் பேசுகிற ஒவ்வொரு பஞ்சு விஷயமும் அண்ட் ஒவ்வொரு கேரக்டருமே ரசித்து இதுன்னு அதில் இதில் இந்த படத்தில் வந்து சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி கதையாக வேறு கதை சொல்லியிருப்பாப்பில் நவீன் அந்த அந்த குட்டி குட்டி கதைகளையும் கமெண்டோட சிரிச்சுக்கிட்டு பார்த்தது வந்து ரொம்ப புது ஒரு இதுவாக கொடுத்தது படம் வந்து நல்லா சூப்பராக தான் இருக்கு நல்ல காமெடியா இருக்கு நல்லா இருக்குங்க படம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு மியூசிக் நல்லா இருக்கு படம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு சூப்பராக இருக்கு டிஃப்ரெண்டா பண்ணிருக்கேன் நல்லா காமெடியா இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கு பார்க்கலாம் தரணும் பார்க்கலாம் படம் It's a different kind of genre altogether. Like, uh, usually, it's a commercial part of the film. It's a different type of film. It's really a, a good thing. It's a lot of fun. 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 கண்டிப்பா <laughs> <laughs> கண்டிப்பா ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் நான் கேரண்டியா சொல்லுவேன் பேசுன்னு எத்தனை தடவை சொல்லிருக்கு